நீங்கள் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்கில் வந்து உங்களுடைய ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டோ இல்லை வந்து ஒரு பெரிய தொகை நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து சேர்த்து வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து சேஃபாக இல்லையா அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவில் இதை பற்றியான ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகி உங்களுடைய பணத்தை நீங்கள் வந்து ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் வச்சுருக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை உங்களுடைய வீட்டில் உங்கள் அம்மா அப்பா அவங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனால் அந்த தொகையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு எஃப்டியில் ஏன் நம்ம கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு போய் போடுவோம் அப்படின்னா ஹையர் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம போடுறோம் இது வந்து சரியா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை பார்க்கக்குள்ள உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியும் ஃபஸ்ட்டு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் வந்து எந்த ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு அடியில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ் வந்து ஆர்பிஐ கடியில் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் ரெகுலேஷன்ஸ் கடியில் வருது அது என்ன டுவெல் ரெகுலேஷன் அப்படின்னா ஆர்பிஐ கடியிலையும் ரெகுலேஷன் இருக்குது அதுமாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் கோ கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு இன்னொரு அமைப்பு இருக்குது ரெண்டு பேரும் வந்து ரெகுலேட் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு ரெகுலேட் பண்ணாமையும் விடலாம் ஆர்பிஐ மேலே நிறையா குற்றச்சாட்டுகள் இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னா ஒரு காலங்கள் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு இல்லை அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்து எப்போவுமே வந்து ரொம்ப டிலேடான ஒரு ஆக்ஷன் தான் எடுத்துருக்கிறாங்க கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் மேலே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன ஏன் வந்து டிலேட் ஆக்ஷன் எடுத்தாங்க இல்லை ஏன் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு க ஒரு பேங்க்குடைய நிதிநிலைமை சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லக்குள்ளே ஆர்பிஐ அந்த ரெகுலேட்டர் வந்து ஸ்டெப் இன் பண்ணி அதை வந்து சரி பண்ணணும் டைம் டைம்லியாக பண்ணணும் அப்படின்றதுக்குனா அது மாதிரி ரெகுலேட்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறது ஆனால் ஆர்பிஐ அப்படி பண்ணுறது இல்லை அப்படின்றது பெரிய குற்றச்சாட்டு ஏன்னா நிறையா வங்கிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல வருடங்களாக ரொம்ப பேத்தட்டிக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் அதாவது ஃபினான்ஷியல் நிலைமையில் இருந்தும் அவங்க எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காதனால அந்த அந்த பேங்க்ஸ் எல்லாம் திவாலாக ஆகிற ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்படுறாங்க அப்படின்றது ஆர்பிஐ மேலே இருக்கிற குற்றச்சாட்டு இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எல்லாருக்குமே தெரியும் மும்பை தான் அதாவது வந்து மகாராஷ்டிரா தான் வந்து ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது அந்த மகாராஷ்டிராவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் வந்து கடந்த முப்பது வருடங்களில் மூடி மூடிட்டாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டேட்டா மணி லைஃப் வந்து ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி பண்ணி அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அவங்கக்கிட்ட இருந்த ஒரு டேட்டா இது இன்றைக்கி இந்த நம்பர்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக இன்னும் மேலே போயிருக்கும் அப்படின்றது தான் விஷயம் இந்தியா அக்ராஸ் இந்தியா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து என்ன சொல்லலாம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் இருக்குது அதில் மோஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட்டடாக எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் அதனால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அவுட்லெட்ஸ் அதாவது பேங்க்ஸ் வந்து அங்கேயே இருக்குது அதனால் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து மகாராஷ்டிராவில் ஷட் டவுனாக இருக்குது இது வந்து அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸுடைய மார்க்கெட் ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து மகாராஷ்டிராவிலே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் இன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பஞ்சாப் அண்ட் மகாராஷ்டிரா கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சொசைட்டி இருக்குது இவங்க இவங்களுக்கு ஆர்பிஐ வந்து ஒரு சில டைரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க டைரக்ஷன்ஸ்னால் அவங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க அந்த நடவடிக்கை அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களால வந்து புதுசாக லோன்ஸ் கொடுக்க முடியாது லோன்ஸ் வந்து ரினியூ பண்ண முடியாது அப்ரூவல் வாங்காமல் இந்த எந்த விஷயங்களும் பண்ண முடியாது எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற சேலரிஸ் கொடுக்கலாம் ரெண்ட் பே பண்ணலாம் இதே மாதிரி பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டும் அவங்களால பண்ண முடியும் இது ஏன் வந்து ஆர்பிஐ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிலேடு ஒரு ஆக்ஷன் தான் ஆர்பிஐ எடுக்கிறாங்க ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்குள்ளே எடுப்பாங்க அது மாதிரியான ஒரு நிலைமை தான் வந்து இந்த பிஎம்சி பேங்க்குக்கு ந நடந்திருக்கு நம்ம பார்க்க முடியுது இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபினான்ஷியல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் வச்சுருக்காங்க யாருக்கு கஸ்டமர்ஸ்க்கு அதாவது வந்து டெபாசிட்டர்ஸுக்கு ஃபினான்ஷியல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க எப்படி டிமானிட்டைசேஷன் சமயத்தில் ஐநூறுரூபாயும் ஆயிரம் ரூபாயும் செல்லாதுன்னு சொன்னதுக்கப்புறமா ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபருக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து படிப்படியாக மாற்றினாங்களோ இந்த இன்னைய சுச்சுவேஷன் பார்த்தோன்னா ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு கஸ்டமருக்கு வெறும் ஆயிரம் ரூபா மட்டும்தான் வந்து வித்ட்ராவே பண்ண முடிய
அவங்களுக்கு ஆர்பிஐக்கு வந்து அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் நிலைமை என்ன அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஹைலைட்டாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பணம் வேணாலும் நீங்கள் முதலீடு பண்ணலாம் இது மாதிரி கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸில் ஆனால் ஒரே ஒரு லட்சம் மட்டும்தான் வந்து உங்கள் உங்களுடைய பணம் வந்து இன்ஷியூர்டாக இருக்கும் இன்ஷூர்டுனா அப்போ வந்து எனக்கு உங்களுக்கு திரும்ப இன்கேஸ் இப்போ வங்கி வந்து திவாலாகிற நிலைமையில் இருக்குது இல்லை வந்து வங்கியை வந்து மூடுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த வங்கி வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் அதுவும் யார் மூலயமா கொடுக்கும் அப்படின்னா ஆர்பிஐ ரெகுலேட் பண்ணுறதுனால ஆர்பிஐ கடியில் இருக்கிற டிஐஜிசி அப்படின்ட்டு ஒரு சப்சிடரி ஒரு கம்பெனி இருக்கு டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கேரண்டி கார்பரேஷன் அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க இந்த ஒரு லட்சம் ரூபாயாவது வந்து உடனே கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் கிடையாது நிறைய வங்கிகள் நடவடிக்கை ஆர்பிஐ வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கே ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ மினிமம் வந்து ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு இவ்வளோ வருஷம் ஆகக்குள்ள உங்களுக்கு அந்த பணம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அதெல்லாம் டிசைட் பண்ணி ஒரு சில தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றி அதுக்கப்புறமா அதை முடிக்கக்குள்ள ஆல்மோஸ்ட் டென் டுவெல் இயர்ஸ் கூட ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் ஆர்பிஐ உடைய நோட்டீஸ் அந்த பப்ளிக் நோட்டீஸ் வந்து ரெகுலராக கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அதில் பார்த்தோன்னா ஆர் வருடம் பூராவுமே வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டில் ஏதாவது ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி வந்து இழுத்து மூடிகிட்டே இருப்பாங்க அது ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி பொலிட்டிக்கல் இன்வால்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்றாங்க அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸுடைய பெரிய பங் தலையீடு இருக்குது அதனால தான் வந்து அதை பொலிட்டிசைஸ் பண்ணிடுறாங்க அந்தந்த கட்சிகள் வளர்கிறதுக்கு நிதி அதுலேருந்து எடுக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அதனால தான் அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து சரியாக இயங்க மாட்டேது அப்படின்ற ஒரு பார்வையும் எல்லோரும் வைக்க தான் செய்கிறாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து முதலீடு பண்ணிங்கன்னா மேக் ஷுர் நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு உள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இல்லை ஹையஸ்ட்டாக ஒரு லட்ச ரூபாய் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு நபருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா தான் மேக்ஸிமம் வந்து இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இல்லை பசங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து பிரித்து போட்டிங்கன்னா நாலு லட்ச ரூபா அதுலேயுமே என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கம்பெனி இழுத்து மூடுறாங்க அப்படின்னா அப்போ தான் கொடுக்க போகிறாங்க இன்றைக்கி இந்த பிஎம்சியில் நம்ம பார்த்துட்டோம் இவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கள ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் சரியாயிடுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சரியாகாது அதனால தான் சொல்கிறேன் அது மாதிரி பேங்க்ஸில் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிங்க உங்களுக்கு வந்து கம்மியான ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் வருது அப்படின்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் வந்து நேஷ்னலைஸ்டு பேங்க்ஸோ இல்லை வந்து ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ்லையும் நீங்கள் வந்து முதலீடு பண்ணுறது ஒரு சேஃபாக இருக்கும் ஏன் வந்து அங்கே மட்டும் சேஃபாக இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா பேங்க்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நேஷ்னலைஸ்டு பேங்க்ஸோ இல்லை வந்து ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க்ஸே வந்து அரசாங்கங்கள் வந்து கொலாப்ஸ் ஆக விட்டதே கிடையாது அதனால் அவங்க வந்து மணி வந்து இன்ஃப்யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அரசாங்கம் வந்து அதுக்கு கா காசு கொடுத்து அதை வந்து ஐசியூலேருந்து வெ திரும்ப வெள்ளெடுக்கிற ஒரு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ்க்கு அது மாதிரி எந்த ஒரு அரசாங்கமும் அதுவும் மத்திய அரசாங்கம் அது மாதிரி பண்ணுறதே கிடையாது அதனால் நீங்கள் வந்து நேஷ்னலைஸ் பேங்க்ஸோ இல்லை வந்து ப்ரைவேட்டைஸ் பேங்க்ஸோ நீங்கள் போகலாம் அதில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் முதலீடு பண்ணலாம் அது வந்து எஃப்டியில் வச்சுருக்கலாம் அப்படின்றது நீங்கள் இங்கேருந்து புரிஞ்சிக்கலாம் ஹோப் இது வந்து எப்பயும் போல் யூஸ்ஃபுல்லாக இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் நான் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தலைப்பில் வந்து சந்திக்கிறேன் நான் உங்கள் கார்த்திக் இது உங்கள் ஸ்மார்ட